ఈ లెసన్ లో మనం మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ లోని స్పెల్లింగ్ అండ్ గ్రామర్ ఆప్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం వర్డ్ లో టైప్ చేయబడిన టెక్స్ట్ మ్యాటర్ లో ఏవైనా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉన్నట్లయితే అవి రెడ్ కలర్ లైన్ తో అండర్లైన్ చేయబడతాయి అదేవిధంగా ఏవైనా గ్రామర్ మిస్టేక్స్ లేదా పంక్చువేషన్ మిస్టేక్స్ ఉన్నట్లయితే అవి గ్రీన్ కలర్ లో అండర్లైన్ చేయబడతాయి మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ లో గల స్పెల్లింగ్ అండ్ గ్రామర్ ఆప్షన్ ఉపయోగించి ఈ మిస్టేక్స్ ను సరి చేయవచ్చు స్పెల్లింగ్ అండ్ గ్రామర్ ఆప్షన్ ను ఓపెన్ చేయడానికి మెన్యూ బార్ లో గల టూల్స్ మెన్యూ పై క్లిక్ చేసి స్పెల్లింగ్ అండ్ గ్రామర్ ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేయాలి ఈ స్పెల్లింగ్ అండ్ గ్రామర్ ఆప్షన్ డైలాగ్ బాక్స్ లోని రెండు భాగాలు ఉంటాయి ఇందులోని పై భాగంలో మనం రాంగ్ గా టైప్ చేయబడిన స్పెల్లింగ్ రెడ్ కలర్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది కింద గల సజెషన్ బాక్స్ లో కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ యొక్క సజెషన్స్ ఇవ్వబడతాయి ఒకటి కంటే ఎక్కువ సజెషన్స్ ఉన్నప్పుడు అందులో సరైన దాన్ని మనం మౌస్ తో సెలెక్ట్ చేసి కుడివైపు గల చేంజ్ లేదా చేంజ్ ఆల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయాలి చేంజ్ బటన్ గనక క్లిక్ చేసినట్లయితే సెలెక్ట్ చేయబడిన పదం మాత్రమే కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ కు మారుతుంది చేంజ్ ఆల్ పై గనక క్లిక్ చేసినట్లయితే ఆ పదం ఆ సెంటెన్స్ లో మరెక్కడైనా తప్పుగా టైప్ చేయబడినట్లయితే అక్కడ కూడా సరి చేయబడుతుంది అంటే ఒక సెంటెన్స్ లో ఈ రాంగ్ స్పెల్లింగ్ ఎన్నిసార్లు టైప్ చేయబడినా అన్ని సార్లు కూడా కరెక్ట్ అవుతుంది ఉదాహరణకి మనం చూస్తున్న టెక్స్ట్ మ్యాటర్ లోని మొదటి సెంటెన్స్ లో హైదరాబాద్ అనే పదం రెండు చోట్ల తప్పుగా టైప్ చేయబడింది ఇప్పుడు గనక మనం చేంజ్ ఆల్ బటన్ పై క్లిక్ చేస్తే హైదరాబాద్ అనే పదం ఈ రెండు చోట్ల కూడా కరెక్ట్ అవుతుంది కొన్ని సందర్భాలలో కొన్ని ప్రదేశాల పేర్లు లేదా ప్రాంతాల పేర్లు వ్యక్తుల పేర్లు మనం కరెక్ట్ గానే టైప్ చేసినప్పటికీ అవి కంప్యూటర్ యొక్క డిక్షనరీలో లేనందువల్ల తప్పుగా చూపించబడతాయి ఉదాహరణకి ఇక్కడున్న గోల్కొండ అనే పదం మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ యొక్క డిక్షనరీలో లేనందువలన రెడ్ కలర్ లో రాంగ్ స్పెల్లింగ్ గా డిస్ప్లే అవుతుంది ఈ పదంలో ఎటువంటి మార్పులు చేయకుండా దాని కింద ఉన్న రెడ్ లైన్ రిమూవ్ చేయడానికి ఇగ్నోర్ వన్స్ లేదా ఇగ్నోర్ ఆల్ పై క్లిక్ చేయాలి ఇగ్నోర్ వన్స్ పై క్లిక్ చేసినట్లయితే ఈ పదాన్ని ప్రస్తుతం ఉన్న చోట దాని అండర్లైన్ ను రిమూవ్ చేస్తుంది ఇగ్నోర్ ఆల్ పై గనక క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇదే పదం డాక్యుమెంట్ లో ఎన్నిసార్లు ఉందో అన్ని చోట్ల కూడా అండర్లైన్ ను రిమూవ్ చేస్తుంది ఒకవేళ ఈ పదాన్ని మనం కంప్యూటర్ యొక్క డిక్షనరీకి గనక యాడ్ చేయాలి అని అనుకుంటే యాడ్ టు డిక్షనరీ బటన్ పై క్లిక్ చేయాలి ఈ విధంగా కంప్యూటర్ యొక్క డిక్షనరీకు మనం ఈ పదాన్ని యాడ్ చేసినట్లయితే భవిష్యత్తులో మరెప్పుడైనా మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ లో ఆ పదం టైప్ చేసినప్పుడు అది రాంగ్ స్పెల్లింగ్ గా చూపించదు